കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ഏതൊരു കറണ്ട് ബില്ലും നമുക്ക് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ലളിതമായി അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ചെല്ലുക പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കെ എസ് ഇ ബി എന്ന് അടിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കെ എസ് ഇ ബി ഓക്കെ സെർച്ച് അപ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഓപ്പൺ എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ നിലവിൽ എൻ്റെ ഫോണിൽ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓപ്പൺ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആപ്പിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തത് ക്യുട്ട് പേ എന്നൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അതിൽ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ആരുടെയും കൺസ്യൂമർ നമ്പറിലേക്കുള്ള ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാം ക്യുപ്പേ ഞാനിപ്പോൾ ക്യു ഫസ്റ്റിലെ ക്യു ക്യുപ്പേ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം മാൻഡേറ്ററി അല്ല അതിനകത്ത് മാൻഡേറ്ററി എന്നുള്ളത് ശരിക്കും കൺസ്യൂമർ നമ്പർ എല്ലാം നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഞാൻ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് പതിനൊന്ന് അമ്പത്താറ് ഇരുപത്തിനാല് തൊണ്ണൂറ് പതിനൊന്ന് എഴുപത്താറ് ഏഴ് ശേഷം ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ടു പേ എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ആപ്പ് തന്നെ കാണിച്ചു തരികയാണ് കൺസ്യൂമർ നമ്പർ കൺസ്യൂമർ നെയിം ഞാൻ നെയിം ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലോഡ് എത്രയാണ് നൂറ്റമ്പത് വാട്ട്സ് താരിഫ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് ഡ്യൂ ഡ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഡ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് അതായത് ബിൽ എമൗണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് അടുത്ത് ഞാൻ പേ ബിൽ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഞെക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വേണോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വേണോ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വേണോ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കാണും ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡ് കാണും ഏത് ഓപ്ഷനിലൂടെയും നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെറ്റ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് കാർഡാണുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ എ ടി എം കാർഡ് ഞാൻ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പ്രസ് ചെയ്തു അവിടെ ആ ഒരു ബട്ടൺ വീണിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ഗേറ്റ് വേ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ആരോ ഹെഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ഫെഡ് ഈ ഗേറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ ടെക് പ്രോസസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ എന്നീ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഞാനിവിടെ ഫെഡ് ഈ ഗേറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്തു പേ നവ് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇപ്പം നെറ്റ് നല്ല സ്പീഡായതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഈ ഗേറ്റ് വേ വിൻഡോ ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ കാർഡ് നമ്പർ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് സി സി വി സി ടു നമ്പര് നെയിം ഓൺ ദ കാർഡ് മർച്ച് നെയിം എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ കാർഡ് നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ റെഡ് സ്റ്റാർ കാണുന്നതെല്ലാം മാൻഡേറ്ററി ആണ് അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമതും ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് പതിനഞ്ച് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് എട്ട് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് രണ്ട് ഒന്ന് ഇത് നമ്മുടെ എ ടി എം കാർഡിൽ കാണുന്ന നമ്പർ തന്നെയാണ് എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു പതിനാറക്ക നമ്പറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഞാൻ ഇത് പറയുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതിൽ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയ
കിടക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പിന്നെ സി ബി വി ടു ഇങ്ങനെ കുറേ നമ്പർ അടിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ മറുവശത്ത് ഒരു നമ്പർ ഒരു നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഏഴക്ക നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റാണ് ഈ സി വി വി ടു നമ്പർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സി വി വി ഈ നമ്പർ ആരുമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തരുത് നമ്മുടെ എ ടി എം കാർഡ് വളരെ സേഫായിട്ട് വെച്ചിരിക്കണം ഞാനിതിപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ പർപ്പസ് ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എൻ്റെ കാർഡ് നമ്പർ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇത് ബാക്കിയുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അടുത്തത് നെയ്മ് ഓൺ ദി കാർഡ് കാർഡ് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറുടെ പേര് കാണും അത് എഴുതുക അടുത്തത് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് മർച്ചൻ്റ് നെയിം കെ എസ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് എമൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് പേ എന്നുള്ള ക്യാൻസൽ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ക്യാഷ് അടയ്ക്കാൻ ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേ എന്നുള്ള ബട്ടൺ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബീം പ്രോസീഡ് അല്ല പ്രോസസ്ഡ് എന്നുള്ളൊരു കാണി കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരിക്കും എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ് ഇതാണ് ഒ ടി പി നമ്പർ ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ബാങ്കുമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറാണ് ഈ ഒ ടി പി നമ്പർ വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ആരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചിരുന്നതാണ് മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇതിന് ബാക്കി പോകരുത് വേറൊരു ബട്ടൺ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് എനിക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചതിൻ്റെ മെസ്സേജും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബില്ല് ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ഇ ബി ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് പേയുടെ എമൗണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻ എമൗണ്ട് അത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു മെയിൻ വിൻഡോയിലോട്ട് വന്നു ഇത് നമ്മൾ കിപ്പേ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസർ നെയിം അടിച്ച് യൂസർ നമുക്കൊരു യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചും കൊടുക്കാം അത് ഉപയോഗിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്ക് എത്ര തവണ അടച്ചെങ്കിലും ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള എളുപ്പം കാണും പുറകോട്ട് നോക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ സൈനപ്പ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ലോഗിൻ ഉണ്ട് സൈനപ്പ് ഉണ്ട് സൈനപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഞെക്കുക ഓപ്ഷൻ ഞെക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ പഴയതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പതിനൊന്ന് അമ്പത്താറ് ഇരുപത്തിനാല് തൊണ്ണൂറ് പതിനൊന്ന് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ബിൽ നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് ഇതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണം എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ഹാർഡ് കോപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഹാർഡ് കോപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം എനിക്ക് നിലവിൽ എൻ്റെ മെയിലിലുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബില്ലിൻ്റെ പി ഡി എഫ് അതിനകത്ത് ബിൽ നമ്പർ ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് പതിനാല് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് പതിനാല് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഞെക്കി അപ്പോൾ എറർ കാണിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എറർ കാണിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് അത് നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കി എറർ ദ കൺസ്യൂമർ അക്കൗണ്ട് ഇസ് ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് കസ്റ്റമർ കെയർ എന്നാണ് കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം പേര് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും മെയിൽ ഐ ഡി 
ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള കോണ്ടാക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ആക്ടിവേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതാവും ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് എപ്പം വേണമെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മൾ യൂസർ നേമ് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ യൂസർ നേമും പാസ്വേഡും അടിച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ യൂസ് എൻ്റെ പാസ്വേഡും യൂസർ നെയിം അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ലോഗിൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ വാട് യൂസർ ആൻഡ് പാസ്വേഡ് അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് തെറ്റ് പോയത് ഒന്നാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അടിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ യൂസറിനെയും അടിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളൊരു സൈനപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലെല്ലാം അവർ പാസ്വേഡും യൂസർ നെയും പറയും അപ്പം നമ്മൾ യൂസർ നെയിം നമുക്ക് അടിക്കുക അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് വിവരങ്ങൾ നോക്കുക അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആറ് എട്ട് എട്ട് തൊട്ട് പതിമൂന്ന് ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ ഒരെണ്ണം സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ വേണം ഒരു ന്യൂമറൽസ് വേണം ബാക്കി എന്തോ ആ പാസ്വേഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക പാസ്വേഡ് ഞാൻ അടിക്കാൻ പോവുകയാണ് പാസ്വേഡ് ഞാൻ അടിച്ചു നമുക്ക് റിമംബർ മൈ ലോഗിൻ എന്നുള്ള ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ എപ്പോഴും അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക തന്നെ ഓപ്പൺ ആയി വരും ജസ്റ്റ് ലോഗിൻ കൊടുക്കുക ലോഗിൻ ബട്ടൺ ഞെക്കി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നു അതിനകത്ത് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി പ്രൊഫൈൽ ഇതിൽ ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള ഫാദർ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹിസ്റ്ററി ബില്ലിംഗ് ഹിസ്റ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹിസ്റ്ററി ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണ് അതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ബില്ലിംഗ് ഹിസ്റ്ററി ബില്ലിംഗ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ നേരത്തെ അടച്ച പി എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് തവണത്തെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സർവീസ് പ്രൊഫൈൽ നോക്കാം പ്രൊഫൈൽ നോക്കുമ്പോഴേക്കും കൺസ്യൂമർ പ്രൊഫൈൽ യൂസർ പ്രൊഫൈൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ട് ഓരോന്നും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ചെക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുത്ത എൻ്റെ നമ്പറുകൾ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി എൻ്റെ ഇത് ഇതിൽ പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സർവീസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് യു ആൻഡ് പേ ബിൽസ് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് അടുക്കുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബിൽ എമൗണ്ട് വന്നു സെയിം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പേ ബിൽ അടിക്കുക ബിൽ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേയിലോട്ട് വന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ഒ ടി പി വരുന്നതായിരിക്കും പഴയത് കാണിച്ചതുപോലെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് വരും കൂടാതെ ഈ രജിസ്റ്റേഡ് മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നിന്നും പൈസ ഡിഡക്റ്റ് ആയതിൻ്റെ മെസ്സേജും വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ഇതിനകത്ത് പേ ഫോർ ആദേഴ്സ് എന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ആർക്കുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പറിലേക്ക് നമുക്ക് 
ബില്ലടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൊബൈൽ നമ്പർ മാൻഡേറ്ററി എന്ന് തോന്നുന്നില്ല മെയിൽ ഐ ഡി മാൻഡേറ്ററി എന്നുള്ള കൺസ്യൂമർ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അറിവിനായി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ നമ്പർ തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട മൊബൈൽ നമ്പരും മാൻഡേറ്ററി ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പതിനൊന്ന് അമ്പത്തി ആറ് ഇരുപത്തി നാല് തൊണ്ണൂറ് പതിനൊന്ന് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് സമിറ്റ് ടു പേ ആറ് മൊബൈൽ നമ്പർ മാൻഡേറ്ററി ആണ് അപ്പോൾ മൊബൈൽ നമ്പർ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം നയൻ സീറോ ത്രീ സെവൻ വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ത്രീ സമിറ്റ് പേ ഓക്കെ മൊബൈൽ നമ്പരും കൺസ്യൂമർ നമ്പരും മാൻഡേറ്ററി ആണ് മെയിൽ നമ്പർ മെയിൽ ഐ ഡി ആയി അടിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആരുടെ പേയ്മെൻറ്റും നമുക്ക് ഏതൊരു കേരളത്തിലുള്ള ഏതൊരു കൺസ്യൂമർ നമ്പർ കേരളത്തിലെ ഏതൊരു കൺസ്യൂമർ നമ്പറിലേക്കുള്ള പേയ്മെൻറ്റും കറണ്ട് ബില്ലും നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ വെച്ച് നമുക്ക് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രായമുള്ള കാരണം നമ്മുടെ പ്രായമുള്ള പേരൻസ് വീട്ടിലുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ മക്കൾ വിദേശത്തായിരിക്കും അവർക്കും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഈസിയായി അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ